ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു പനീർ റെസിപ്പിയാണ് ചില്ലി പനീർ പനീർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ മലയാളികൾക്ക് കൂടുതലും ഈ ഒരു ചില്ലി പനീർ റെസിപ്പി ആവും ഇഷ്ടമാവുക നല്ല എരിവും ഒരു പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടും ചപ്പാത്തിന്റെ കൂടിയും ഒക്കെ നല്ല റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ചില്ലി പനീർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് പനീർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കാണെങ്കിൽ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കൊരു കാലക്കപ്പ് മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേണം മിക്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബാറ്റർ ലൂസായി പോയെങ്കിൽ പനീറിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത് അങ്ങ് കൂടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ പനീർ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ വെവൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓയിലൊക്കെ അങ്ങനെ അബ്സോർവ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് കൂടി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ചൂടായ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിലും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒലിവ് ഓയിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിങ് ഓണിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നെടുക കയറി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വേണ്ട വലുതായിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിളകി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചില്ലി പനീർ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സവാള ഒരുപാട് തിന്നാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വഴുന്ന് വരാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സവാള ഫ്രൈ ആയിട്ടൊന്നും വരണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വലുതായിട്ട് തന്നെയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ ചില്ലി പിന്നെ റെസിപ്പി ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ
അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിപ്പി അല്പം സോസജസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് സോസജ് ഒക്കെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈൽ പെർഫെക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സോസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതില്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കാം അതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഹോം മെയ്ഡ് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കട്ടകൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി കുറച്ചൊരു തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണത് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതിൽ പച്ച സ്മെല് മാറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച നമ്മുടെ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പനീർ ഇപ്പോഴും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈവനായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ പനീർ ചേർക്കണതിന് മുന്നേ ഗ്രേവിയിൽ വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈവനായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിൻ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒട്ടും ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടില്ല ചില്ലി പൗഡറിന്റെയും സോസജസിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു കളറാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ചില്ലി പനീർ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം മുകളിലായി കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിൻ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചില്ലി പനീർ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്രൈ നോക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് പറയാൻ മറക്കരുത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും വെറുതെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നെരുവ് കുറച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കുക എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും സോസജ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ പ്രയോജനപ്രദങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ടേക്ക് കെയർ അൻഡ് ബ